200 ciclistas se desnudaron o semi desnudaron y además estuvieron paseando por las calles de Lima para exigir más ciclovías. Como Dios nos trajo al mundo, unos 200 ciclistas desnudos con sus cuerpos pintados se pasearon por las calles de Lima como una forma de protestar en pos de sus derechos y exigir mejoras en las condiciones de seguridad para su medio de transporte. Porque es una manera de llamar la atención, considero, para hacer respetar nuestros derechos, como por ejemplo las ciclovías, que nunca están libres, siempre hay taxistas estacionados, policías durmiendo y nunca les ponen multa y no se puede hacer nada. Mediante el acto, los participantes aseguraron que en Lima faltan lugares que garanticen la seguridad para los ciclistas como vías especiales y estacionamientos. Desnudos ante el tráfico porque no tenemos carrocería que nos proteja y necesitamos que nuestra ciudad cambie en favor del ciclista y del peatón. La carrera ciclodesnudista recorrió 52 cuadras de la avenida Arequipa buscando concientizar a la población. Además, andar en bicicleta nos pone en muy buen estado físico, eso hace que también mentalmente estemos mejor y no contaminamos nuestro medio ambiente. Cuidamos el planeta en el que vivimos, así que hay que apoyar a los ciclistas. Son las 12.41, una similar protesta se registró en Chile. Desnudos y a viva voz por una mejora vial en el centro de la ciudad. Cientos de personas salieron desnudos en bicicleta por las calles de Santiago de Chile, frente a los riesgos de circular por las colmadas calles de la ciudad. Hombres y mujeres recorrieron diversas zonas céntricas donde cientos de curiosos no podían dejar de ver la curiosa manifestación. Este año, el objetivo principal fue dejar en claro que se necesitan más ciclovías para transitar en una zona muy saturada por el tráfico. Una bicicleta para circular con normalidad necesita un espacio muy reducido. Una ciclovía solo tiene un metro y medio de ancho. La iniciativa se enmarca en el World Naked Bike Ride, que se realiza en distintas partes del mundo.